ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இன்ஜூர் இன்ஃபர்மேஷன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோ பார்க்க போகிறோம் காலேஜ் ட்ரெஸ் கோட் பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் எப்படி காலேஜஸ்க்கு வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகிறது மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணணும் அப்படின்றத தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் கேர்ள்ஸ்க்கு சொல்லிடுறேன் ஏன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு தான் நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் என்ன ட்ரெஸ் போட்டு போகிறது லெகின்ஸ் அலோடா ஜீன்ஸ் அலோடா டிஷர்ட்ஸ் அலோடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ அவங்களோட கன்ஃபியூஷன்ஸை நான் கிளியர் பண்ணிடுறேன் கேர்ள்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அதில் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக தான் வந்து ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு வரணும் ஈச் ஸ்டூடெண்ட்டுமே உங்கள் லுக் வந்து ரொம்ப ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் ட்ரெண்டியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ ப்ரொஃபஷ்னலாக இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கேர்ள்ஸுக்கு பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன ட்ரெஸ் வியர் பண்ணாலுமே காட்டனுக்கு தனி கெத்து இருக்குது காட்டன் சுடீஸ் ஆகட்டும் காட்டன் சாரீஸ் ஆகட்டும் அதில் இருக்க ப்ரொஃபஷனாலிட்டி நம்ம எந்த ஒரு ட்ரெஸ்லையுமே கிடைக்காது நீங்கள் வேணால் வாட்ச் பண்ணி பாருங்கள் காட்டன் சாரீஸ் கட்டினாவே கெத்தாக இருக்கும் ஸோ அப்படி இருக்கப்ப நான் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷ்னாலிட்டி லுக் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நீங்கள் காட்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் ஒரு ரெடிமேடாக எடுக்கிறத விட ஒரு மெட்டீரியல் பீஸ் எடுத்தே தச்சுக்கலாம் அது காஸ்ட் அதிகமாக ஆனால் கூட அது நிறைய நாள் வந்து உழைக்கும் ஸோ ப்ரொஃபஷ்னல் லுக்கு கொடுக்கும் ஸோ மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இப்படி வந்து ஒரு காட்டன் சுடி சிந்தடிக்ஸ் பூனம் சுடிஸ் இந்த மாதிரி வந்து எடுத்து நீங்களே தச்சுக்கிறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா லெகின்ஸ் இதெல்லாம் வந்து அலோ இல்லைன்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதை விட்டுட்டு இந்த மாதிரி பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள் ஸ்லீவ்லெஸ்ஸும் போட்டுட்டு போகக்கூடாது ஸோ ஸ்லீவ்லெஸ் இதெல்லாம் வந்து அப்போது கிடையாது ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரெஸ்ஸெல்லாம் எடுத்துடாதீங்க வேஸ்ட்டாக போயிடும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வரேன் என்னக்கா நீங்கள் பாட்டுக்கு பொசுக்குன்னு மெட்டீரியல் எடுத்து தை அப்படின்றீங்க அதுக்கு எவ்வளோ காசு ஆகும் ஒரு மெட்டீரியல் எண்ணூறுரூவா சொல்லுவான் அதுக்கு வந்து நம்ம லைனிங் போட்டு தைக்க கொடுத்து நிறைய காசு ஆகும் க அது அந்த ஆயிரம் ரூபாய்க்கு நான் அஞ்சு டாப் எடுத்துகிட்டு போயிடுவேன் குர்த்திஸு அப்படின்னு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி எடுக்கலாம் ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த அளவு வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் கிடையாது அதுவும் ஒரு சில காலேஜஸ்லாம் ரொம்பவே ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாங்க நிறைய வந்து ஜீன்ஸ் டிஷர்ட்ஸ் கூட வியர் பண்ணிட்டு போகிறாங்க லோயெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய சிட்டியில் இருக்க காலேஜஸ் ஸோ ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரெஸ்ஸு விஷயத்தில் அந்த அளவுக்கு வந்து கண்டிஷன்ஸ் கிடையாது லெகின்ஸ் பலோசா பட்டியாலா இந்த மாதிரி எல்லாமே நம்ம வியர் பண்ணிட்டு போய்க்கலாம் ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் குர்த்தீஸே எடுக்கும்போது ஓரளவு வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் லுக் இருக்கணும் அப்படின்னா பிளைன் டாப்ஸ் எடுக்கிறது ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி ஜிகு ஜிகுன்னு இல்லாமல் ஓரளவு பிளைன் டாப்ஸ் எடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு காலேஜஸ்க்குனாலும் சரி இன்டர்வியூஸ்க்குனாலும் சரி போட்டு போகும்போது பிளைன் டாப்ஸ் போட்டு போனால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷ்னல் லுக் கிடைக்கும் ஸோ அங்கங்கே டிசைன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப ட்ரெண்டியாக இருக்கும் ஸோ ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் குர்த்திஸ் எடுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி பிளைன்லேயே வேறு வேறு கலரில் எடுத்து அதுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக லெகின்ஸ் இல்லாட்டி பல்லவுசாக எடுத்துக்கலாம் அக்கா நான் வந்து ரொம்ப லீனாக இருக்கேன் எனக்கு எந்த ட்ரெஸ் சூட்டபுளாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து லெகின் போட்டுக்கலாம் லெகின் போட்டால் வந்து உங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும் இல்லைக்கா நான் ரொம்ப குண்டாக இருக்கேன் எனக்கு எதாவது சொல்லுங்கள் அப்படின்னா பல்லவுசாக இல்லாட்டி வந்து பட்டியாலா பேண்ட் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்க்க லுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனலாக நல்லா இருக்கும் ஸோ லெகின் குர்த்தீஸ் எடுத்தாலுமே அதுக்கு மேட்சாக பேண்ட் அதுக்கு மேட்சாக ஷால் வந்து எடுத்துருங்க ஸோ எந்த ஒரு காலேஜஸ்லுமே ஷால் இல்லாமல் வந்து அலோ பண்ண மாட்டாங்க ஸோ நமக்கே ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இருக்கணும் நம்ம படிக்க போகிறோம் நம்ம அந்த அளவுக்கு வந்து நீட்டாக ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு போகணும் ஸோ ஷால் வந்து கண்டிப்பாக போட்டு போகணும் ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் வந்து எடுத்துருங்க சரிங்களா அடுத்து வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு இருக்க டவுட் என்னென்னா கா நான் ஜீன்ஸ் போட்டு போகலாமா டிஷர்ட் போட்டு போகலாமா அப்படின்னு கேட்குற டவுட்ஸ் நிறைய காலேஜஸ்க்கு ஒவ்வொரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இப்போ உமன்ஸ் காலேஜஸ்னால் அதுக்கு தகுந்தாப்பில் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ சில சில காலேஜஸில் யூனிஃபார்ம் கூட இன்னும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்க முடியும் சில காலேஜஸில் வந்து ரொம்ப ட்ரெண்டியாகவும் ட்ரெஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க உமன்ஸ் காலேஜ்லேயே அதான் கோயில் இல்லை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ட்ரெண்டியாக ட்ரெஸ் பண்ண அலோவ் பண்ணுவாங்க ஓரளவு கோயிலில் வந்து பாதி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் இதெல்லாம் போட்டுக்கலாம் அப்போ அப்படின்னு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ஸோ நீங்கள் ட்ரெஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது போகிறதுக்கு முன்னாடி இப்போ எப்படியும் வந்து நம்
ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க மற்றபடி எல்லா கேட்ஜெட்ஸ் எல்லாமே வாங்கிட்டு நல்லா போய் ஃபஸ்ட் டே காலேஜை வந்து என்ஜாய் பண்ணிட்டு வாங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரொஃபஷனலாக போங்க அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஏன்னா நம்ம காலேஜ் போகிறோம் படிக்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இருந்தே நம்ம பழகினா தான் இன்டர்வியூஸ் இதுக்கெலாம் வந்து நமக்கு அந்த பழக்கம் வந்து வரும் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம நம்மளுக்கே தெரியும் இல்லையா எந்த ட்ரெஸ் வேணாலும் நம்ம போடலாம் எந்த ட்ரெஸ் வேணால் போடலாம் ஜீன்ஸ் போடலாம் இல்லை காலேஜஸ்க்கு சொல்ல நம்ம பொதுவாகவே சொல்கிறேன் எந்த ட்ரெஸ் போட்டாலுமே நம்மளால் வெளியே போக முடியும் அப்படின்னு கான்ஃபிடென்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் போ போடணும் இல்லாட்டி வந்து அந்த ட்ரெஸ்ஸை அவாய்ட் பண்ணிடுங்க இன்னொன்று கேர்ள்ஸ்க்கு கொடுக்குற அட்வைஸ் என்னென்னா ரொம்ப டைட்டாக இருக்க ட்ரெஸ் போடாதுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக தான் ட்ரெஸ் வந்து போகணும் ஏன்னா டைட்டாக போகிறனால நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வருது நிறைய நியூஸ்லலாம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி லெகின்ஸ் வந்து தொடர்ந்து கேர்ள்ஸ் போகிறனால அவங்களுக்கு நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க ஸோ ட்ரெஸ்ஸை வந்து ஓரளவு கம்ஃபர்டபுளாக போட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நல்லது நம்ம ட்ரெஸ் எதுக்கு போடுறோமோ அதுக்கு மட்டும் போட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ வந்து டைட்டாக போடுறது அவாய்ட் பண்ணுங்க இவ்வளோதான் வந்து கேர்ள்ஸ்க்கு நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன் நெக்ஸ்ட் வந்து நான் பாய்ஸ்க்கு வரேன் அப்பா வந்துட்டிங்களாக்கா இவ்வளோ நேரம் இப்போ பொங் பொண்ணுங்களுக்கே சொன்னீங்க எங்களுக்கு சொல்ல மாட்டிங்களோ நினச்சோம் அப்போ நீங்கள் பார்க்குறது தெரியுது பாய்ஸ்க்கு தான் உண்மையிலே ரொம்ப டஃப்பு ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணுறது ஏன்னா நிறைய நானே பார்த்துருக்கேன் எங்கள் அண்ணனுக்கெலாம் ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் ஆனால் ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி தெரியும் ஆனால் அவங்களுக்கு தான் ரொம்ப கஷ்டம் ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணுறது எவ்வளோ ட்ரெஸ் எடுத்தாலுமே எல்லா ட்ரெஸ்ஸுமே ஒரே மாதிரியே இருக்கும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது ஒரு ட்ரெண்டியாக இருக்குது வந்து பாய்ஸ்கிட்ட பார்க்கவே முடியாது ஏன்னா கேர்ள்ஸ்க்கு தான் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பாய்ஸ்க்கு வந்து அந்தளவுக்கு வராது ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது எப்பயுமே ஒரே மாதிரி ட்ரெஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்களோ அப்படின்னு எனக்கு தோணும் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் பாய்ஸ்க்கு வந்து ட்ரெஸ் செலக்ட் பண்ணுறது ஸோ பாய்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா பென்சில் ஃபிட்டு இந்த மாதிரி டைட்டாக கீழே வந்து ஒடுக்க மாதிரி அந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் எல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா சில காலேஜஸ்ல உள்ளேயே விடவே மாட்டாங்க அது வந்து ப்ரொஃபஷனல் லுக்கே கிடையாது அது வந்து கேர்ள்ஸ் போடுற பேண்ட்டு அது அப்படியே மாறி வந்தது ட்ரெண்டியாக அதெல்லாம் தயவுசெய்து போட்டு போகாதீங்க வெளியே எங்கேயாவது போனால் நம்ம போட்டுக்கலாம் ஆனால் காலேஜஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஹேர் ஸ்டைல் இருந்து எல்லாமே நமக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் ஸோ ஹேர் ஸ்டைலும் நிறைய பேர் வந்து டெயில் வைக்கிறேன் அது வைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன ஹேர் ஸ்டைல் வேணால் வைங்க ஆனால் அது பார்க்க ப்ரொஃபஷனலாக தெரியும் அந்த ஒரு வேர்டை மட்டும்தான் நான் திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்போ இருந்தே பழகினா தான் உங்களுக்கு இன்டர்வியூஸ்க்கும் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மற்றபடி எல்லாமே உங்கள் காலேஜஸ்லேயே சொல்லுவாங்க ஃபஸ்ட் டே போனீங்கன்னாவே க்ளீன் ஷேவ் பண்ணணும் இந்த இந்த ட்ரெஸ் தான் போடணும் அப்படின்னு நிறைய சொல்லுவாங்க சில காலேஜஸில் யூனிஃபார்ம் இருக்கும் யூனிஃபார்ம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அந்த ஃபா அதை ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் பாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா காலேஜஸ்க்குமே ஒரே மாதிரி தான் மெடிக்கல் காலேஜஸ்க்கும் சரி சரி ஆர்ட்ஸ் காலேஜஸ்க்கும் சரி எல்லா காலேஜஸ்க்குமே ஒரே மாதிரி தான் ட்ரெஸ் கோட் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஏன்னா அந்த அளவுக்கு வந்து அவங்களுக்கு கல கிடையாது கலெக்ஷன்ஸ் வந்து கிடையாது ஸோ ஒன்று தான் ஃபாலோ பண்ணி ஆகணும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வந்து ஃபுல் ஹேண்டு தான் போட்டு வரணும் டிஷர்ட்ஸு ஜீன்ஸ் எல்லாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க மஸ்ட்டு வந்து ஷூ போட்டு பண்ணணும் சேண்டல்ஸ் எல்லாம் போட்டு வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிக்கோங்க ஆர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கும் அதே தான் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷர்ட்ஸ் எடுக்கும்போது ப்ளைன் ஷர்ட்ஸாகவே எடுங்க ஏன்னா அதுதான் வந்து ப்ரொஃபஷனல் லுக் கொடுக்கும் நாளைக்கு இன்டர்வியூஸ் போகணும்னா கூட அப்போ தான் வந்து அந்த பிளைன் ஷர்ட் போட்டால் தான் உங்களுக்கு பார்க்கவே ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வரும் நீங்கள் செக்கிற ஷர்ட்ஸு இந்த மாதிரி ஜமிக்கி வச்சுலாம் போடுறாங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்தளவுக்கு வந்து ப்ரொஃபஷனல் லுக் கொடு கொடுக்காது ட்ரெண்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் ஸோ எந்த ஒரு ஷர்ட்ஸ் சில பேர் வந்து சொல்லுவாங்க அக்கா எனக்கு ஹாஃப் ஹேண்டு தான்க்கா போட்டு பழக்கம் ஃபுல் ஹேண்டு போட்டால் எனக்கு நல்லாவே இருக்காது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு அதை பழகிக்கோங்க ஏன்னா ஷர்ட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் பாய்ஸ் எங்கே போனாலுமே ஃபுல் ஹேண்ட் தான் போட்டு போகணும் இன்டர்வியூனாலும் சரி இல்லை காலேஜஸ்க்கு போட்டு போகிறதுனாலும் சரி ஃபுல் ஹேண்டு போட்டு போகணும் சில காலேஜஸ்லாம் பார்த்துக்கோங்க டை இருக்கும் ஸோ நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் ஹாஃப் ஹேண்டு போட்டு டை போட்டால் எவ்வளோ கேவலமாக இருக்கும் நீங்கள்
ஷர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்து ஓரளவு வந்து லைட் கலர் ஷர்ட்ஸுக்கு கான்ட்ராஸ்ட்டாக அதுக்கு அந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் வந்து போட்டு போனால் ரொம்ப ஒரு நல்ல லுக் கொடுக்கும் செக்குடு ஷர்ட்ஸ் தான் இல்லைக்கா எனக்கு வந்து பிளைன் போட்டால் நல்லா இருக்குன்னா செக்குடு ஷர்ட்ஸில் இல்லை குட்டி குட்டி கட்டம் போட்ட ஷர்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் பாய் சாரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு விஷயம் கேட்க மறந்துட்டேன் இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருச்சுன்னா என் கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க இந்த மாதிரி எஜுகேஷனலே தாண்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸை மோல் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பேசணும்னு நினச்சா எந்த மாதிரி விஷயங்களை பேசணும் அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ஸில் போடுங்க ஸோ அதையும் வந்து ஒரு அங்கே ஒரு டாப்பிக்காக எடுத்து அனலைஸ் பண்ணி போடுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி மேலும் இன்ஃபர்மேஷனில் வீடியோ பார்க்க எங்கள் சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ 